Le ferie continuano a preparare la sfida con i frosinoni in programma. Il giorno di Pasquetta Liberati si è rivisto in campo Anthony Iannarilli che ha superato il Covid mentre si è infoltito il gruppo di calciatori che hanno svolto lavoro differenziato e terapie. A Davide Avazzi e Marco Capuano si sono aggiunti Antonio Palumbo, Marino Defendi, Frederick Sorensen e Matteo Ortolani. Iannarilli si aggiunge a tornare a difendere la porta proprio in occasione del confronto con i sociali che per lui nativo di Alatri assume un significato particolare. Per la gara col Frosinone si attende a liberare una significativa presenza di tifosi, considerata l'importanza della sfida che mette in palio punti pesanti nel sogno playoff. Obiettivo oggettivamente complicato da raggiungere per la Ternana, che vuole però giocarsi tutte le chance a disposizione. A dirigere Ternana Frosinone sarà Ivan Robilotta di Sala Consilina, assistito da Damiano Di Iorio di Verbani e Luigi Lanotte di Barletta, quarto uomo Marco Monaldi di Macerata, Alvar Antonio Di Martino di Teramo, Avar Stefano. Giovanni di Albano Laziale. La Lega ha reso noto anche il programma delle gare relativa al penultimo turno di campionato che vedrà la Ternana, ultima in classifica nel girone B Primavera 2, impegnata sabato alle 11 al Mario Ciccioni di Terni contro la Salernitana, terz'ultima. Altra bella iniziativa di beneficenza intanto con gli incaricati di Terni col Cuore, l'associazione benefica istituita dal presidente della Ternana Stefano Bandecchi che hanno consegnato 60 uova pasquali ufficiali del Club Rosso Verde agli ospiti delle case famiglia del territorio.